Hey guys, good evening. Thank you very much for joining. Welcome to the class. Just, I don't know. Creo que este cable se había atorado, okay? So thank you very much for joining, guys. Welcome to um, your session number three, okay? And um, what we're going to do right now is that we're going to start with the attendance, okay? And then, uh, let me see, we're going to move on to uh, the information. Prácticamente lo que vamos a hacer es tener un repaso así rapidito de lo que vimos. La, sé que ya pasaron varios días y sería bueno recordar un poquito de lo que hicimos. Y después de eso, pues, we're going to have an introduction to section number two, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito de ello. Entonces, ¿sí? Ok, Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Ya estoy, pero no puedo oír lo que están diciendo. Ok. Eh, Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia, no está. Ana Leticia Arias. Ana Leticia Arias. No le oigo. Eh, Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Ana María Mendoza. No está. Andrea Vigail Orellana Enríquez. Andrea Vigail. No está. Danilo Alexander Valdés Guevara. Danilo Alexander. No está. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer. No está. Erika Marisol Cardona García. Present. Thank you. Eh, Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Gabriela Beatriz. No está. Eh, Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present. Present. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Griselda Audelia. No está. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present Heidi. teacher. Thank you. Present teacher. Soy Griselda Paz. Ah, ok, thank you. Y Gloria Erisela está por acá. Gloria Erisela López. Ah, vale, ok. Eh, Heidi Present. Lisbeth Cruz Campos, ¿verdad? Está, ok. Iris, Iris Lili Montes Torres. Present. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Jennifer Valeria. No está. I'm here, Yo, I'm here. Okay, Joan Ernesto Celaya López. Present. Thank you. Eh, Juan Antonio Toxi, Texín mm. Rosales. Jorge Antonio Texín mm. Rosales. No está. Juana Patricia Mojica eh, Mendoza. Present, Present teacher. Perdón, Jorge. Eh, Ma Carla, María, Carla María Concepción Barahona de Luna. Present. Thank you. Eh, Carla Mariela Guevara Valladares. Present teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present. Thank Present. you. Eh, Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Eh, Lisette Noemi Cubías Guido. Lisette Noemi. No está. Luis Emictio, Emictio Argumedo Castillo. Luis Emitio. No está. Luz Esmeralda López. Present teacher. Thank you. María Elena Montano Urias. María Elena Montano. No está. María Margarita Álvarez López. Present. Thank you. Eh, Marlene Dinora López González. Present. Thank you. Eh, Melba Janet Enrique Elías. Present teacher. 
Thank you very much. Okay. So, and for the rest, si los demás se unen, pues no se preocupen que igual yo luego vuelvo a pasar lista nuevamente y ahí me mencionan el nombre al final. Disculpe, well, guys. disculpe, teacher. Este, yo no tenía activado mi micrófono cuando pasó asistencia y no me escuchó, pero Jorge Texín. Pero no lo veo acá en la lista. ¿Cómo no? Es que me, me ah, mencionó como Juan, ah, okay, Juan okay. Texín, entonces yo por eso me quedé así como, no, yo Jorge. Ah, perdón. Bye. Bueno, eh, solamente gracias. chicos, you're welcome. Solamente recuerden activar sus cámaras. Me falta la cámara de Heidi, la de Jennifer, la de Kenia, la de Griselda, la de Andrea. Remember Disculpe. that you need to... Dígame. Este, la vez pasada yo le comenté que estaba por dos dispositivos, por la computadora y el celular. Ah, ok. Es cierto. Y dijimos que íbamos a averiguar y no averiguamos. Tiene sí. razón. Va, está bien. No problem. Thank you very much. Solo las de abajo son las únicas que, que me faltan, pero bueno. Voy a continuar acá y voy a, dice Gabriela Beatriz Enríquez. Gabriela Beatriz. Sí, chicos, quizás al final, porque de repente por estar buscando quién es el que hizo falta, ya eso quita eh, tiempo de la clase. Así que, don't worry, si no, lo, si no pudo contestar al principio, pues eh, puede contestar al final, la segunda parte de la clase, de la final de la clase, la segunda ronda de la asistencia. Ok, guys, so let me go ahead and... Um, just um, present the information here. Uh, give me one second. Well, as I was sharing with you before, lo que vamos a hacer es prácticamente pues un repaso, un poquito de lo que estuvimos viendo la semana antepasada, right? Because it's been, um... hey guys, can you hear me? Me pueden escuchar. Sí. Ah, bye. Ok, de yes. repente yo no los he escuchado a ustedes. Give me one second. Ahí está. Ok, so it's a little bit of what we were doing um, last week, right? And this is about session three. Today is April um, 6th, right? And we're going to be working with a review, right, um, about verb B. Todavía estamos en section number one, but by tomorrow we're going to, well, today we're going to start working in section number two, right? And we're going to try to develop some of the topics from there. And last, last week, um, very much what we were doing uh, was to introduce, right, um, the bird to be. Y pues, eh, curioso porque solo tuvimos dos clases, luego pues muchos días de vacación, y entonces... We have just to have a, we need to have a refresher, right? Um, the things that we were working on. And the lesson objective for that particular um, section is by the end of this class, you will learn how to form statements using, um, statements and questions using the verb be. Cuando dice statements and questions, quiere decir la forma afirmativa, la forma negativa y las preguntas, right? Of the verb to be. Entonces, um, Comenzamos por decir eso, right? That verb to be is pretty much an independent guy. Él puede ser afirmativo, él puede ser nativo, él puede ser pregunta, ¿ok? Entonces, he doesn't need any help. No necesita ayuda. Y también decíamos, right, that when it comes to the verb be, right, we got three different forms. Tenemos tres formas distintas. Three different forms, and one of those was, or I mean, one of those is am, for I, I am, and then are for you, we, and they, and is for he, she, and it. Entonces, eh, the most important thing that we have to remember about this is that sometimes we're going to find it like this, and sometimes we're going to find it in singular nouns or plural nouns. Entonces, Todo depende de la forma en la que lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Because um, algunas veces sí, ¿verdad? Yo lo voy a encontrar como, eh, como esa parte, ¿verdad? De, que, que yo generalmente encuentro en las, en las oraciones como un he, como un she, etc. Pero algunas veces no va a ser así. Y es en la parte en la que nos quedamos, creo yo, en... Eh, la última clase. 
Entonces, um, que no lo saquen. Ahí está. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más hablamos? Bueno, aparte de, de, de ver esa, esa sección donde yo puedo ver am, is, and are y cómo lo utilizo, también hablábamos de los singular nouns y de los plural nouns. ¿Ok? Entonces decíamos que all the plural nouns, todos los nombres plurales, we're going to use them with the form are. Our books are interesting. Boxes are useful. Shoes are, bare, are everywhere, I'm sorry. Pencils are expensive. Students are very responsible. Parents are very strict. And children are very noisy. Entonces, all those nouns that we have, ¿cuál es noun? Such as books, boxes, shoes, pencils, students, parents, children. Todos esos nouns son plurales. Por lo tanto, el pronombre que voy a utilizar, ¿verdad? O el nombre que utilizo para reemplazarlos es they, porque son plurales. Entonces, cuando yo tengo un plural noun, voy a utilizar are. O en su defecto, aren't. ¿verdad? Books are interesting. Books aren't boring. ¿verdad? Entonces, dependiendo si es afirmativa o negativa la, la oración. Y luego tenemos singular nouns. Now, con singular nouns también sucede lo mismo. Que yo espero encontrar un it, un she, un he. Pero no siempre va a ser así. Por ejemplo, I can say Mary is my sister. The calendar is from 2020. The computer is very fast. The planner is on the desk. The cell phone is in my pocket. And Mike is a good friend. Entonces, algunas veces no vamos a encontrar she, sino que vamos a encontrar Mary o cualquier nombre. No voy a encontrar he, sino que voy a encontrar Mike, voy a encontrar Luis, voy a encontrar Joseph, etc. Entonces, esa era una parte que, que yo quería enfatizar porque es importante con respecto a los ejercicios que van a estar desarrollando no solamente acá, sino que más adelante. Entonces, you have to pay attention to the type of noun. Entonces, si es singular noun, va a ser is or isn't. Is or isn't, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, aparte de eso, eh, veíamos la sección eh, de la estructura, ¿ok? También les pasé un ejercicio, creo que eran algunos ejercicios, ¿verdad? De, de verb be. Y ahora, como pues ya habríamos terminado de hablarlo sobre afirmativo, negativo y pregunta, ya para mañana, pues les enviaré, les enviaré el resto de información, ¿verdad? Para, la, para el que quiera practicar. Y recalco eso nuevamente. Bueno, dos cosas que quiero recalcar. Uno, el link. El link, usted tiene que guardarlo, usted tiene que saber dónde está. Puede marcarlo como, como un mensaje destacado de, de, de sus favoritos si lo encontró ahí en WhatsApp, ¿verdad? El link es algo que tiene que tenerlo a la mano. Algunos de sus compañeritos nos hacen el favor ayudándonos ahí este, para, para que lo tengan disponibles, pero trate siempre de tenerlo como guardado, ¿verdad? O darle clic en mis favoritos para no perderlo. Y number two, la información que yo les comparto, los ejercicios que yo les comparto, eh, los sitios o cualquier ex material extra es para usted. No es obligación, no es tarea, ¿verdad? Es para el que tenga tiempo, para que lo pueda hacer. No me tiene que reportar nada, ¿verdad? Y puede hacerlo todas las veces que usted quiera. Si no le salió bien a la primera, puede intentarlo nuevamente y pues analizando el por qué, el por qué me salió mal, ¿verdad? Entonces... You can do that. You can play with all these things, okay? Now, coming back to the topic, regresando al tema, les decía, ¿verdad? The complements, ¿verdad? Los complementos, perdón, los elementos que nosotros necesitamos en nuestras oraciones. Esto yo lo he tomado del video que tienen en la plataforma, ¿verdad? Tenemos acá subject, verb to be, and complement para las oraciones afirmativas. Pero yo lo que hice fue que... Eh, en vez de eso, pues, utilicé esta parte de acá. 
Eh, eso, todo esto que estamos viendo yo ya se los compartí porque es parte de lo que ya vimos, pero considero yo que era importante pues hacer un recordatorio así rápido, ¿verdad? Y ya entre hoy y mañana terminar lo que nos haga falta. Y tenemos acá el subject, tenemos verb y tenemos nuestro complement. Now, um, acá chicos es una recomendación, ¿verdad? Nada más una recomendación. A veces... Un comentario bien común que al menos yo en lo personal, no sé si los demás maestros, pero yo sí lo he tenido, ¿verdad? Un comentario así eh, que es este teacher, mire, eh, a mí me cuesta orden, or, ordenar las ideas, yo siento que sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo. La razón por la que a veces nos cuesta o no sabemos cómo decirlo es por esto, porque necesitamos saber el orden de los elementos. Entonces, si yo no tengo una idea clara de cuáles son los elementos que yo necesito dentro de mi oración, va a ser bien difícil que yo lo pueda, que yo lo pueda exteriorizar. Entonces, eh, dos cosas. Uno, vocabulario, que necesitamos mucho para empezar a hablar. Y dos, saber qué contiene la estructura. ¿Okay? Entonces, en ese caso, just pay attention to the structure. Y este consejo se lo doy no solo por lo que estamos viendo ahorita le va a servir más adelante, porque todas las estructuras, todos los tenses tienen sus elementos que nosotros debemos identificar para poder hacer nuestras oraciones de forma correcta. Entonces acá tenemos en present simple verb, tenemos un subject, tenemos un verb y tenemos un complement. Now, what happens if I want to make up a negative statement? Well, that's going to be pretty easy. For the negative statements, I need my subject, my verb be, para in the negative form, en este caso, pues usted decide si quiere usar I'm not, o el apóstrofe am not, ¿verdad? O si quiere usar is not, o en vez de is not, quiere usar isn't, o en vez de are not, usted quiere usar aren't, ¿verdad? It doesn't matter, it doesn't matter. Eh, give me one second. Aquí dicen varios que no han podido entrar. ¿Por qué será? Los que me habían mandado esos mensajes, perdón, pero antes de la clase, yo tengo otra clase, entonces es bien difícil que, que atienda a ese momento. Por eso les decía, ¿verdad? Sin querer, no había visto el teléfono, por eso les decía que te, traten de tener ese link a la mano. Pero de los que habían dicho que no habían podido entrar, ya está la mayoría acá. Ah, ok. ¿Y, ¿Y por qué no les dejaba entrar? Perdón, ¿qué, les, qué mensaje les daba? Disculpe, lo que pasa es que en, si uno se mete ahí en inglés corporativo, el link al que no es igual al que está en el WhatsApp. Uh -huh. Entonces creo que ahí es donde está el error. Uh -huh. Porque creo que Gilma se había metido al igual que yo en, en el link de inglés corporativo y yo escribí que quizás no era y no salimos. Bueno, ahí antes que yo y luego pude entrarme con el de WhatsApp. Ok, muy bien. Quizás eso es lo que pasa. Exacto. Entonces, en ese caso, ahí nada más si entraron con el de WhatsApp, guárdenlo en, en mensajes destacados para que cuando ya llegue la, la clase el siguiente, el siguiente día, solo le dan clic a los mensajes destacados y ya les aparece ahí. Pero sí, probablemente ese, ese será el error. Así que, thank you guys. Muchas gracias ahí por estar pendiente de los demás y contestarle. Sí, porque yo vengo de otra clase para esta clase, entonces sí, no, no había visto los mensajes. But I'm glad, I'm glad to hear that most of you are here. Ok, thank you, eh, uh, Ana María. Ok, so, um, that was about the negative form. But what happens with the questions, ok? When we have questions, there is a switch. ¿verdad? Hay un switch, and then the subject moves positions with the verb be, ¿verdad? Entonces, subject comes... Uh, after the verb, primero tenemos verb be, luego subject y luego complement. For example, are you happy today? Is your mom at home? Are you in class? Right? This is all those things are questions we can ask. Pero aquí viene lo interesante y es algo que también yo lo habíamos hablado. Nosotros mencionamos que tenemos dos tipos de preguntas. Y cuando yo digo, we have two types of questions, es porque yo tengo las yes no questions y tengo las information questions. Y la razón por la que quiero resaltar esto es porque esa, es, esa, esa, mismo, digamos, esa misma parte 
la van a encontrar en todos los otros tenses, en presente, en pasado, en futuro. Van a encontrar las yes no questions y las information questions. Entonces, ¿cuál es la diferencia, decíamos, en la clase anterior de las questions con, que son information questions y las yes no questions? Simple, las WH words. Esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando yo utilizo WH words, entonces yo estoy, estoy um, haciendo information questions, ¿verdad? En, en, la, en la clase pasada les di muchos ejemplos, ¿verdad? De las yes no questions y de las information questions. Entonces decíamos, por ejemplo, I'm going to open up the text here. Decíamos acá, eh, si tengo eh, una yes no question, yes no question, decíamos que iban, iban a seguir, iba a seguir el mismo patrón sin esa WH word. Por ejemplo, are you tired today? Okay. Is let me see. Estoy agarrando un nombre aquí a la sala. Is Joan a singer? Are you in this class? Okay. Entonces yo le puedo preguntar, verdad? Cualquiera. Are you tired today? Y probablemente van a haber dos opciones. La persona me va a decir, yes, I am, o me va a decir, no, I am not. Ok. Eh, y la pregunta, is Joan, Joan Ernesto Celaya a singer? Seguramente no va a decir, no, teacher, no. Entonces yo voy a decir, no, he's not. Ok. O, oh, da la casualidad y él me diga, yes, teacher. Yeah. Entonces yo decía, yes, he is. Ok. Y pues yo le puedo preguntar a todos ustedes, guys, are you in this class? ¿Están en esta clase? ¿Están seguros que no se han equivocado? Y pues ustedes me van a decir, yes, we are. O, oh, alguien me diga, no, teacher. No, soy, no estamos en esta clase, entonces no, we're not. Entonces decíamos que con las yes no questions prácticamente lo que buscamos es, una, es un sí o un no. ¿Verdad? Es un sí o un no como en español. ¿verdad? ¿Estás cansado? Sí o no. Eh, ¿Estás triste? Yes or no. Eh, ¿Estás hambriento? Yes or no. ¿verdad? ¿Estás satisfecho con los resultados del reporte? Yes or no. Entonces es lo mismo, funciona igual que en inglés. Perdón, que en español. Entonces, y luego teníamos las information questions. Information questions. Por supuesto, en la clase anterior les di muchos más ejemplos, ¿verdad? Ahorita solamente es un repaso. Eh, con las information questions, decíamos que son un poco diferentes, son un poco distintas con una cosa. Que en vez de comenzar directamente del verbo to be, comenzamos con las WH words. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar, What's, uh, oops, what's going on with, what's, what's your name? Ok, o la forma completa, what is your name? Ok, what is your name? Si usted se fija en la misma estructura, con la única diferencia que lleva al principio, el WH word. What is your name? Ok. Who, who is the teacher? ¿Quién es la maestra? Who is the teacher? Right? Or I can say, where is, where is your sister? Where is your sister? Entonces, si yo pregunto, what is your name? O me pregunta, mi respuesta va a ser, my name is Marcela. Ok. La misma, ¿verdad? Aquí la única diferencia es que una dice está con full form y la otra está contractada. Who is the teacher? I am the teacher. Ok. O simplemente is Marcela. Where is your sister? 
My sister is at home now. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo tengo information questions, en ningún momento yo estoy preguntando un sí o un no. Estoy buscando algo específico de esa persona. Algo que eh, lo voy a encontrar utilizando el WH word. Entonces, eso era algo que quería aclarar, ¿verdad? I'm going to clear my drawings. Lo voy a borrar. Recuerden que en la clase anterior también tienen información de los, eh, de los yes no questions y de las information questions. Ok, ¿qué más? Bueno, aparte de eso, eh, hicimos este ejercicio, lo completamos, ¿verdad? No lo voy a proyectar porque ya lo hicimos. Just give me one second here. Mm, bueno, acá. Eh, now, let's move on to the last part. Movámonos ya hoy sí a la última parte de eh, la sección 1. Ok. Now, what, uh, what is what you can find in the last part of section number 1? Bueno, hay un lesson objective here. It says by the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Ok. Eh, Pretty much, yeah, that's the idea, right? That you exchange your phone numbers. Acuérdense que yo sé que, por decirlo así, tenemos hasta mañana para finalizar, pero igual, sorry, para la otra semana tenemos eh, solo una sección, va a ser el midterm test. Y por supuesto que voy a ocupar tiempo de la semana 2 para hacer eh, más ejercicios con respecto a lo que estamos haciendo ahora. Ok. Eh, solamente recordarles, ¿verdad? Trabajemos en la plataforma. Eh, en este caso, déjenme ver. Para hasta mañana, por decirlo así, tenemos que las secciones que vamos a trabajar, ¿verdad? Son la sección 1 y 2. Sección 1 y 2 ya tienen que estar finalizadas. Y luego vamos a pasar la semana 2 o la semana 2 de trabajo. Y en la semana 2 de trabajo vamos a trabajar section 3 en el midterm test, ¿verdad? El midterm test o el midterm exam. Solo recuerden que para asegurar pues su beca, para asegurar el espacio, la recomendación es que usted haya finalizado con tiempo toda la plataforma. No, no por supuesto ahorita, ni esta semana ni la otra. Tenemos pues muchas clases. A lo que me refiero yo es antes de finalizar, asegúrese que usted ya alcanzó el 80% dentro de la plataforma para que eso le asegure pues su cupo para el siguiente curso. Eh, ok, en el vídeo que les presenta el instructor dentro de la plataforma, you can listen to the pronunciation of the numbers and also there's an exercise. Um, I think it's a listening. I think it's a listening and you have to decide which is the form, which is the phone number that matches with the, with the names that you have there. Entonces, en inglés, chicos, tenemos zero. Pero el zero, generally, they don't say it like that. No dicen zero. Generally, they say O. O. OK? Cuando dan un ID number, cuando dan un número de cuenta, cuando dan un teléfono, si hay un cero, generally, they say O. This is tengo zero, which is the name of the number, right? And then I got O. And I'm going to read it. Lo voy a leer. I'm going to read them. I'm sorry. No, no active su micrófono, ¿verdad? Solo escuche para usted, ¿verdad? Y vamos a comenzar. Tenemos ahí el zero, O, right? One, two, three, four, five, six, Seven, eight, nine, ten. Now just be careful with the pronunciation of the number three. Three. Why? Porque si yo digo three, three, three es árbol. Entonces yo debo decir three. Por supuesto, hasta a mí me cuesta, ¿verdad? Creo que es un sonido que... Uh, nosotros que somos hispanohablantes es un poco difícil de hacer o de realizar, perdón. Pero lo que me recuerda a mí este sonido, saben, es a la a las Z o, o C, ¿verdad? Como lo dicen en, en castellano, 
o en España, por ejemplo, no dicen cielo, sino que dicen cielo, o no dicen zapato, sino que dicen zapato, ¿verdad? Eh, ciudad, etc. Entonces, ese, ese sonido o la forma en la que dicen ellos esa C o esa Z es bastante parecida, al menos yo, así, para poder como explicarlo cómo funciona. Esa es mi comparación, no quiere decir que sea exactamente igual. Pero más o menos algo así es el sonido. Entonces, solo imagínense decir esa Z como en zapato, pero decirla acá con un nombre three, right, three. Entonces, es como bathroom, bathroom, right, three. No es tree, porque tree es árbol, es three. So, just be careful with the number. ¿Cómo leemos los números en inglés? ¿Cómo leo yo mi número de teléfono? Bueno, debo de leerlo si sí, es posible one by one, uno por uno. Um, tenemos también que mencionar que son tres tipos de teléfonos que yo puedo proporcionar o que me pueden pedir. ¿verdad? Me pueden pedir mi work phone number, mi home phone number y mi cell phone number. El work phone number es el número de, lugar de, de su lugar de trabajo, ¿verdad? Luego tenemos el home phone number, que ya no es tan popular porque, pues, we got our cell phones, ¿verdad? Entonces, también tenemos nuestro cell phone number, que es conocido más como el personal, mi personal, mi número personal. Entonces, we got two guys here. We got Ana Silva and we got James Leon. I think that's how you pronounce it. Entonces, eh, Ana Silva's phone, work phone number is... 201-555-2491. And her phone number, or her home phone number, perdón, is 914-555-2714. And her cell phone number is 845-555-1077. Okay? Entonces, ya bien, voy... One by one, uno por uno. Cuando llego al cero, no digo zero. I mean, lo puede decir, pero para ellos no es muy común. Ellos dicen, oh, 201. Y luego tenemos la siguiente persona, que es James Leon. Right? Lo mismo, tenemos three different numbers. Work phone number, home phone number, and cell phone number. El primero que está ahí es un 800 number. En Estados Unidos, cuando un número comienza con 800, son los famosos 1-800 number. 1-800, 1-800 numbers. Entonces, son famosos porque generalmente pertenecen a líneas de servicio al cliente. Es a donde todos llaman cuando tienen una consulta. Y eh, es un número gratis, ¿verdad? Esos son los 1-800 numbers. También les conocen como toll-free numbers. Toll-free numbers que se le proporciona al cliente cuando tenga una pregunta y ellos pasan a través de un IVR, un, una maquinita, ¿verdad? Que, que es la que organiza, pues, cuáles son las funciones. Si, if you're calling to get information about your account, la press 2, ¿verdad? If you want technical system, press 3. If you want to make a payment, press 4. Y ahí lo va pasando de un número a otro. Es verdad que nunca llegamos a ningún lado. Entonces, esos son los toll free numbers, ¿verdad? ¿Y cuál es el word from number que tenemos para James? Es A O O 555-8893. Y tenemos el home phone number que es el 604-555-2714. Tenemos his cell phone number, that is 250-555-1023. Ok, entonces vamos one by one, one by one. Teacher, ¿y por qué tienen tantos números? Bueno, nosotros, nuestros números son diferentes. We got four and four, so we got eight numbers. And they are divided in two sections, four in one section and so four, four in the second section. In the United States is different. En los Estados Unidos es diferente. Porque yo tengo el primero que es el código de área, ¿verdad? Y luego tengo el teléfono, que son los siguientes nombres. Perdón, los siguientes seis números. That's the reason why. Area code goes first. 
tener el código de área. And then they have the phone number. Ok. Así que, ¿hay alguna pregunta con respecto a esa sección? ¿La pudieron finalizar sin problemas? ¿O todavía queda alguna duda? No doubts. Ok. Very, very good. And now we're going Miss, to... Miss, I have a question. Dígame. Dígame. Los comentarios que salen ahí son evaluados o es para que uno aprenda. No, eso que son... no haga las conversaciones. Esos son si usted quiere participar. Yo siempre recomiendo que participen, pero okay. no son evaluados. Sí. Any other question? Solo me falta la cámara de Katherine, la de Griselda y la de Jennifer. Thank you, girls. Griselda and Jennifer. ¿Será que están ahí Griselda y Jennifer? Oh, okay. Y Gabriela Beatriz. Gabriela Beatriz está por ahí. Gabi. Give me one second, guys. Um, Dígame. Sorry, teacher. No sé si me veo ahora. Lo que pasa es que... Es sí, que sí. Ser... Sí, sí, la veo. La única que me falta es Gabriela. Gabriela eh, Beatriz. Bueno, en ese caso, pues, just don't forget. Ah, y también... también ah, bueno, ahí está. Yes, just remember that... Eh, uh, you need to activate your cameras, right? So you don't have any inconvenience. That's the best thing to do. Now. No me funciona el audio, Gabi, dice. Ah, eso fue el nuevo con cinco. Y que tiene algún problema con su cámara, Gabriela. Perdón. ¿Y el audio, Gaby? ¿Y el audio le funciona? ¿El audio también funciona o no funciona? <risa> ¿O el audio tampoco funciona? Ok, en ese caso sí le recomendaría que, que busque un dispositivo que le funcione, porque recuerde que estos videos son, pasan por auditoría. ¿Verdad? Y pues eh, él tiene que tener activado su, 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 su cámara y el micrófono, ¿verdad? Ahorita creo que así se fue, ¿verdad? Y, y espero pues no, que no haya ningún inconveniente. Pero sí, procure eh, que el, el dispositivo que utilicen, chicos, sea un dispositivo que le funcione a la cámara y el teléfono. Recuerden que es requisito, ¿verdad? Para, para que no haya ningún problema. Bueno, esta digamos es como una... In Introduction, ¿verdad? Y solo don't forget, dependiendo del número de teléfono que, que estemos utilizando o del que estemos hablando, así es como lo vamos a mencionar. Si es my phone number, el que yo estoy dando es my phone number, probablemente es mi celular. Y si estoy dando mi home phone number, es el de mi casa. Y si estoy dando el work phone number, es el teléfono de mi trabajo. Entonces, so don't forget, just to specify, right, When, whenever you are doing that. And, esto lo voy a dejar para la siguiente clase si es que nos queda chance. Eh, ¿Qué es lo que quiero quizás ahorita enfatizar? Bueno, I would like to talk a little bit about eh, eh, something that we have on the manuals. Recuerda siempre revisar su manual, ¿verdad? Ahí hay mucho más material, ¿verdad? Que eh, eh, puede utilizar. Lo único que sí, chicos, este, solo enfatizar una cosa. Eh, en el manual hay algunas secciones que están incluidas dentro de la, de la plataforma, otras que no. Entonces, esas que no, solo las vamos a mencionar acá y pues, si hay alguna duda, pues la vamos a contestar. Entonces, ahorita creo que están viendo el manual, ¿es correcto? Yes. Ok, thank you very much. Thank you. Yes, teacher. Yes, yes teacher. Very good. 
Entonces, en ese caso, eh, um, here you have a very short section uh, about saying goodbye. Okay, now whenever you want to say goodbye to someone, you're going to use some of the phrases that you have here. For example, you can say, see you later, right? Which is, nos vemos más tarde, nos vemos al rato, decimos nosotros, right? See you later. Or you can just say, bye bye. Aunque ese bye bye siempre se lo he escuchado más que todos los niños pequeñitos, ¿verdad? Bye bye. Eh, bye bye, mom. Bye bye, Maya. Bye bye. Bye bye. Yeah, this is, Siento yo que lo he escuchado más con niños pequeñitos. Luego tenemos el goodbye, have a nice day. Right? Goodbye, have a nice day. Right? Creo que de todas quizás es mi favorita. Yeah. Goodbye, see you, and have a nice day. Siempre como desear algo bonito para la otra persona. ¿verdad? Or you can say you'll see you tomorrow. Right? If you're coming back, see you tomorrow. Como por ejemplo en el trabajo. Si usted sabe, pues que va a regresar <laughs> al siguiente día. Mm -hmm. You say see you tomorrow, bye mañana. También pues tenemos el bye, have a good evening, o también good night. Now, good evening y good night significan lo mismo. La diferencia es que good evening es el saludo de llegada. Por ejemplo, si yo llego a la casa de mis papás y a esta hora, ¿verdad? digamos son las 9, 9 Casi 9.45, entonces yo voy a decir, eh, good evening, al entrar, good evening, es buenas noches, es un saludo de llegada. Pero cuando yo utilizo good night, es un buenas noches, nos vemos hasta mañana, es un saludo de despedida, good night, ¿verdad? En la noche, por ejemplo, kids, bear. good night, mom, good night, dad, see you tomorrow, buenas noches, que descansen hasta mañana, eso es el good night. Entonces, Good evening es el saludo de llegada para buenas noches y good night es el salud, saludo de despedida de buenas noches. Okay, that's the difference between the two of them. Um, now, here in this section, ya nos movemos a la sección 2. Okay, and the question is, what's in your bag? What's in your bag? Okay, and here we have some of the items that probably most of you no quiero decir most of you, but some of you probably carry, okay? Y tenemos acá, it's a red bag, okay? Y cuáles son las cosas que podemos encontrar en esta bolsa? Well, we got some pens that probably you would carry, some probably that some of them probably you won't. Pero tenemos acá sunglasses, right? For this summer um, vacation, I would say, right? Probably most of you carry their uh, sunglasses. And then I have a CD player, a wallet, a cell phone, a hairbrush, keys, a camera, and an address book. Now, if you see sunglasses, it's a plural noun. Well, los lentes sí es un nombre plural. Luego tenemos a CD player. Now, guys, back then, it was so cool to have one. ¿verdad? Era super, super genial tener uno en Hace algunos años. <laughs> and I remember uh, I used to carry a Walkman. Yo todavía tomaba prestado de escondidas. <laughs> tomaba prestado de escondidas el Walkman que le pertenecía a mi papá. Y todavía me acuerdo que era de General Electric. Okay? Entonces el CD player pues ya también creo yo que muy poca gente lo utiliza. Hoy tenemos Tanta variedad de opciones, I mean, to listen to music that you don't need them, no los necesita, a menos que quieran andar en, ese, en esa eh, onda, como dirían algunos, ¿verdad? En, con CD players o con dos big headsets, ¿ok? Que de repente se pusieron de moda de nuevo. Entonces, also a cell phone. Miren ese último modelo que está ahí, ¿verdad? A cell phone and a camera. I remember I used to have one of those. Tenía una de estas y creo que por cada cinco fotos que tomaba tenía que descargarlas para tomar otras cinco. Right? It was, it was a headache. Era un dolor de cabeza. And I remember it was very expensive. Very caro, like $80. Entonces, all the things are some of the things that probably you carried. And address book, to be honest, bien poquita gente, bien poquita gente anda un address book hoy en día. Pero what about you guys? What do you carry in your bags? ¿Qué andan ustedes en sus bolsas? Veamos. Let me see. In my case, I used to carry, solía andar una planner, una agenda. I used to have also, andaba siempre un speaker, 
y teacher para que andaba un speaker porque daba clases entonces por si no me funcionaba la CD player de la, del lugar entonces andaba yo mi propio speaker um, qué más andaba I used to carry um, a charger un cargador a charger and um, what else money of course ah a purse un purse es como una cartera pero el purse es más como wallet es para hombre y para mujer, pero un purse es como para andar monedas, diría yo. Ese es un purse. O una carterita de la que nosotras las chicas andamos. Ahora, ustedes, chicos, ¿qué, andaban usted, ¿qué andan ustedes en sus bolsas? What do you have in your bags? Tell me. Ahí en el chat. ¿Nadie? ¿No vale? Pampers, this lady. So probably you have kids, you know, baby, quizás. Keys, cell phone. Okay. Okay, keys. Okay. Alcohol gel is, eh, creo que es hand sanitizer. Sanitizer. Hand sanitizer, creo que es. A hairbrush. Okay, very good. Mm -hmm. Hand screen. A wallet. Muy bien. Pen and pencil. Very good. Yeah, me too. Makeup. Makeup is este cosmético o maquillaje. Makeup. Okay. Seals. Makeup. Notebook. Okay. Very good. A notebook. It's it's true, right? A notebook. It's something which we always carry. Bueno, yo si no andaba un, una una agenda, anda un cuaderno, si no anda un cuaderno, anda un papel, pero yo siempre andaba con que escribir, because you never know, no nunca sabe. And... Cell phone, keys, and notebooks, es luz. A calculator, a calculator. Aunque hoy calculators, you have, all, you have a calculator in your cell phones too, right? Unless you want to take out your phone, a menos que no quiera sacar su teléfono, entonces se llama calculator. Toilet paper. That's true, Ana Maria West. That's totally true. Toilet paper. Nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Así que, yes, you need to carry toilet paper. ¿Cómo se dice sellos? Depende. Si son sellos como rubber stamp, rubber stamps, son los sellos que tienen el, que tienen este, que vienen montados, ¿verdad? Eso es un, un sello. Pero si está hablando de seals, un sello, un seal, es este, es, es un sello, pero es como un sticker. Usted cierra el sobre y le pone un seal, que es un sticker probablemente del lugar de donde viene. Pero si es para estampar, es un rubber stamp. Uh -huh. Wipes, ok, wipes. Hoy en día mucha gente anda wipes. Sí, la verdad es que son bastante útiles. ¿verdad? Ok, excelente. Thank you very much. Bien, entonces, um, that, ah, ok, entonces sí, rubber stamps, ok, si sí, de repente pues usted es un profesional que necesita de sus sellos, you need to carry them, you never know when you're going to need them, ok, and then, um, what else, bueno, en esta parte de acá, hay algo que hay que enfatizar, and that is the, dice, pocket knife, dice Joan, ok, un pocket knife, yes, you never know if you're going to need it, right, to cut something, o necesita reparar algo en el camino, etc. Vamos a ver, vamos a platicar así a grosso modo acerca de los indefinite articles. ¿Verdad? Los indefinite articles, they um, come handy because you use them very much. Los, el A y el end, ¿verdad? Los utilizamos solamente con los singular nouns. Solamente con singulares. ¿Ok? And when I have singular nouns, eh, I need to be very um, careful porque si ese singular noun comienza con un vowel sound, entonces yo voy a utilizar an. Pero si ese, ese singular o ese nombre singular comienza con un consonant sound, entonces yo uso a. ¿Por qué no? Porque generalmente si ustedes se fijan cuando tenemos esta clase de los, eh, de los artículos indefinidos, siempre nos dicen, es que si empieza con vocal va con an y si comienza con consonante va con a. No, si comienza con sonido de vocal, 
va con M. Se comienza con sonido consonante, va con A. So just be careful with that and pay attention to the sound eh, or the beginning um, of the sound of that word. Entonces, take a look at the, what we have here, okay? We got gone with the wind, o lo que el viento se llevó, creo que es la traducción que le dieron en español. Entonces, ¿qué piensan ustedes, chicos? This is A or an book. What do you think? This is A or an book? A. A book, because B is a vowel sound. Very good. Number two, this is A or an eraser? Um. An. An eraser. Very good. This is an eraser. Number three, this is A or an? English book. M. An English book. Very good because the sound is a vowel sound. Number four, this is a or an dictionary. A. A, a dictionary, a. right? Porque comienza con consonant sound. This is a or an notebook. A notebook. A notebook, right? Porque comienza con consonant sound. This is a or an encyclopedia? A. This an. is an encyclopedia, porque comienza con un sonido de vocal. A. Encyclopedia, okay? Now, it's encyclopedia, they, they were just great. They, was, they were just, I don't know, there was something about them. Uh, I don't know, I used to like them. Me, me gustaban, bueno, me gustan mucho. And I remember, recuerdo que... Eh, me encantaba ver los compañeritos que tenían sus colecciones completas, todos los tomos, right? I love them. Me encantaban las enciclopedias. But nowadays you have that information available everywhere in the web. Lo encuentran en la web, o en CD, rooms, etc. Entonces, it was pretty cool. It was pretty cool. I love, I love them. Entonces, si comienza con sonido de vocal, es an... Si comienza con sonido consonante, es A. So just be careful. And here, down below, we have, um, we have like, a, like a, a list of things or items that you can find in the classroom to spell. But just let's check the pronunciation. So we got the board. Board, solo pizarra. Porque tenemos blackboard, whiteboard, ¿verdad? En board, solo la palabra pizarra, board. También es tabla, es tabla, board, como la de que utilizan eh, los skateboards. O también si le agregan cutting, cutting tape, cutting board, es la tabla para picar, cutting board, board, tabla. Entonces tenemos book bag, book bag, o mochila también, la book bag. Tenemos un cassette player, ya ni, ya ni es ni CD player, sino que cassette player, right? Then we got chair, we got clock, y pues, as you know, the difference, este es un watch, el clock es el que ponemos en la pared, ¿verdad? So the, the, the one that you wear on the wrist, on the wrist is un watch, y el otro que ponen en la pared es el clock. Then you have task desk, lo utilizamos ya sea para pupitre o para escritorio. ¿verdad? Los dos, las dos palabras funcionan para lo mismo. We got the dictionary, we got the door, we got a map, a pen and pencil. We got a table, we got a wall, right? Waste basket and window. Um, this waste basket is, es a, esos basureros que son pequeñitos, como que son canastas, eso, eso es un waste basket, ¿verdad? Entonces, that's uh, one of the things. And then finally, well here, there is just a conversation, right? It says they're in interesting, <laughs> right? Cuando usted recibe ese regalo, no hay ni qué decir porque ni siquiera se sabe qué es, ¿verdad? Um, they're interesting. <laughs> Entonces, we got a conversation, as you can see. We have balloons, ¿verdad? Tenemos globos, we have balloons. And we have Wendy, we got Helen, and we got Rex, okay? It's like a very small parry. Pareciera una reunión eh, en tiempos de como los que estamos ahorita, son tres personas, right? Entonces tenemos acá a Wendy, and she says, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. And then Rex, emocionado, le dice, now open this box. Oh, okay. Um, what are these? They're earrings. Oh, 
Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice, right? Cuando de repente ni siquiera sabemos para qué funciona el regalo, pero we want to be nice. Queremos ser buena onda, right? Entonces, that's uh, one of the things that we're going to be working on tomorrow. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de los plural endings, que siento yo que es algo importante. Eh, y pues, we're going to continue with um, more information regarding this. ¿Qué vamos a ver mañana? Bueno, prácticamente this and this, que va a ser para los demonstrative pronouns, ¿verdad? Y uh, cuándo los utilizamos y con qué los utilizamos. Probablemente ahorita quizás lo único que quisiera dejar claro antes de finalizar la clase es para qué utilizamos cada uno, ¿verdad? Si es this, this, perdón, si es this. Entonces, uh, this one, we're going to use it with singular nouns, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo usar is or isn't en su defecto, ¿verdad? Si ya sea afirmativo o negativo. Eh, acá, ¿verdad? Si es this, sabemos que lo utilizamos con plural nouns, ¿verdad? Y si lo utilizo con plural, quiere decir que puedo utilizar aren't or aren't, ¿verdad? Entonces, eso quizás es lo más importante que necesito que recuerden, ¿verdad? This is for singular nouns, you can use it with is or isn't, and this is for plural nouns, you can use it with are or aren't, ¿ok? Pero igual, mañana vamos a seguir viendo más información al respecto. Antes de irme, solo voy a pasar lista. Just give me one second. Um, here. And I'm going to stop sharing here. Y vamos a comenzar. Bye. Eh, Alicia y Mara Méndez Sucios. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. No está Alicia Xiomara. Ana Leticia Arias. Ana Leticia Arias. No está. Eh, Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Present. Thank you. Eh, Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you. Eh, Danilo Alexander Valdez Guevara. Danilo Alexander. No está. Eh, Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer Sunel. No está. Eh, Erika Marisol Cardona García. Present teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Erika Yesenia. Gabriela Present Bien. teacher. Ok, Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Gabriela Beatriz. Gabriela Beatriz. Eh, Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present teacher. Thank you. Gloria Elisela López Vázquez. Gloria Elisela. Present. Thank you, Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Present teacher. Thank you. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present teacher. Thank you. Iris Lili Montes Torres. Present teacher. Thank you. Eh, Jennifer Valeria Melendez Lopez. I'm here. Thank you. Joan Ernesto Celaya Lopez. Present. Thank you. Jorge Antonio Texin Rosales. Present teacher. Thank you. Juana Patricia Mojica Mendoza. Present teacher. Thank you. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Present teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present. Thank you. Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lisset Noemi Cobia Esquido. Lisset Noemi. No está. Luis Emictio Orgumedo Castillo. Present. Thank Present you. Teacher. Thank you. Luz Esmeralda López. Present teacher. Thank you. María Elena Montano Urias. María Elena. María Elena Montano. Present. 
¿Quién dice present? ¿Quién dijo present? Ok. María Elena Montano Urias, no está. Eh, Margarita, María Margarita Álvarez López. María Margarita. Marlene Inora López González. Present. Thank you. Y Melba Janet Enrique Celías. Present. Thank you very much, guys. Okay, so I'm going to stop here. But thank you very much for joining. Nos vemos mañana. Y pues mañana les mando información extra o adicional para que sigan practicando. Así que thank you very much for joining and good night, guys. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. 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 Good night.